ഓക്കെ നമ്മൾ ഇത്രയും നേരം യൂണിറ്റ്സ് ഓഫ് ലെങ്ത്ത് ലെങ്ത്തിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് ആയിട്ട് നോക്കിയിരുന്നത് മീറ്റർ സെൻറ്റിമീറ്റർ മില്ലിമീറ്റർ എന്നുള്ള മീറ്റേഴ്സ് ഒക്കെയാണ് നോക്കിയിരുന്നത് എന്നാൽ കുറച്ചുകൂടെ വലിയ ഡിസ്റ്റൻസുകളൊക്കെ മെഷർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏത് യൂണിറ്റാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഇപ്പം നമുക്ക് രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ളതെങ്കിൽ നമ്മളത് എങ്ങനെയായിരിക്കും പറയുന്നത് കിലോമീറ്റേഴ്സിലായിരിക്കും പറയുന്നത് ടെൻ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ട്വൻറ്റി കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് ഈ രണ്ട് സ്ഥലങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അങ്ങനെ നമ്മൾ കിലോമീറ്റേഴ്സിൽ അത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നു അപ്പം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് ചേരുന്നതാണ് തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് ചേരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കാം നമുക്കത് ആവശ്യം വരും ഇനി ഇതുമല്ല വളരെ വലിയ ദൂരങ്ങൾ അതായത് ഇപ്പം ഭൂമിക്കും വെളിയിൽ നമുക്ക് സ്പേസിലുള്ള സൂര്യനും ഭൂമിയും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അല്ലെങ്കിൽ സൂര്യനും ജുപ്പിറ്ററിലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് അങ്ങനെയുള്ള വലിയ വലിയ ഡിസ്റ്റൻസുകൾ മെഷർ ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്ന കുറച്ച് യൂണിറ്റ്സാണ് അവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒന്നാമതായിട്ട് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് ഓക്കെ ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് സൺ ഭൂമിയുടെ ഇവിടെ ഇപ്പം സൺ ഇതാണെങ്കിൽ ഇതാണ് സൺ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ ചുറ്റിനും ഒരു ഓർബിറ്റിലാണല്ലോ ഭൂമി ഉള്ളത് ഇതാണ് ഭൂമി എന്ന് വയ്ക്കുക അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ സണ്ണിൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ഡിസ്റ്റൻസിനെയാണ് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കുക ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പം ആവറേജ് നമ്മൾ എപ്പോഴാണ് എടുക്കുന്നത് പല നമ്പേഴ്സ് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ആവറേജ് എടുക്കേണ്ടി വരുന്നത് ഇവിടെ എന്തുകൊണ്ടാണ് ആവറേജ് എടുക്കുന്നത് കാരണം ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതൊന്നല്ലേ ഉള്ളൂ പിന്നെ എന്തിനാണ് ആവറേജ് എടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും ഇങ്ങനെ ഒരു സർക്കുലാർ പാത്തിലല്ല ശരിക്കും ഓർബിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഭൂമിയുടെ സൂര്യന് ചുറ്റിനുമുള്ള ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പം ഇതാണ് സൂര്യനെങ്കിൽ ആ ഓർബിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു എലിപ്റ്റിക്കൽ പാത്തായിട്ടാണ് വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഒരു ചെറിയൊരു എലിപ്സ് പോലെയാണ് ഭൂമി സൂര്യന് ചുറ്റും പോകുന്നത് അപ്പോൾ നോക്ക് ഒരു വർഷത്തിൽ പലപ്പോഴും ഇപ്പോൾ ഭൂമി ഇത്ര അടുത്ത് വരുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് സൂര്യൻ്റെ അടുത്ത് ഭൂമി വരുന്ന സ്ഥലമുണ്ട് ഏറ്റവും ദൂരെ വരുന്ന സമയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോഴൊക്കെ ഈ സൂര്യൻ്റെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് ഭൂമിയുടെ സെൻറ്ററിലേക്കുള്ള ലെങ്ത്ത് ഇവിടെ കൂടുതലാണ് ഇവിടെ അത് കുറവാണ് അങ്ങനെ പല ലെങ്ത്തുകൾ വരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ആവറേജ് ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം സെൻറ്റർ ഓഫ് എർത്ത് ടു സെൻറ്റർ ഓഫ് സൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് വെറുതെ മനസ്സിലാക്കിയിരിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞതേ ഉള്ളൂ പിന്നെ അത് അപ്രോക്സിമേറ്റ്ലി ഫിഫ്റ്റീൻ ക്രോർ കിലോമീറ്റേഴ്സ് ആണ് വരുന്നത് അതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്നൊരു കിലോമീറ്റർ പറയുകയാണെങ്കിൽ പതിനഞ്ച് കോടി കിലോമീറ്ററിന് അടുത്ത് വരുന്നുണ്ട് ആസ്ട്രോണമിക്കൽ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഭൂമിയുടെ സെൻറ്ററിൽ നിന്ന് സണ്ണിൻ്റെ സെൻറ്റർ വരെയുള്ള ദൂരം അടുത്തത് ലൈറ്റ് ഇയർ ആണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ട്രാവൽ ബൈ ലൈറ്റ് ഇൻ വൺ ഇയർ ഒരു വർഷം ലൈറ്റ് സഞ്ചരിക്കുന്ന ദൂരമാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് ശ്രദ്ധിക്കണം ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് കേൾക്കുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് അത് ഇയർ ആണോ സമയത്തിൻ്റെ ഒരു യൂണിറ്റ് ആണോ എത്ര വർഷങ്ങൾ എന്നുള്ള യൂണിറ്റ് ആണോ നമുക്ക് സംശയം തോന്നും അതല്ല ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് എത്ര ഇത്ര കിലോമീറ്റർ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസിൻ്റെ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് എത്ര ദൂരമാണെന്നായി പറയുന്നത് ലൈറ്റ് ഒരു വർഷം എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എന്ന് പറയുന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് വാക്വമിലൂടെ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളറിയണം ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണ് ലൈറ്റിൻ്റെ സ്പീഡ് ത്രീ ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് സ്പീഡിലാണ് ഒരു അത് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ഇത്രയും മീറ്റർ ഇതെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് വരുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ കിലോമീറ്ററിൽ പറയുമ്പോഴത്തേക്കും മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ ആണ് ഒരു സെക്കൻഡിൽ ലൈറ്റ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനെ ഒരു വർഷം ലൈറ്റ് എത്ര ദൂരം ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ലൈറ്റ് ഇയർ എ
യൂണിറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടും എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് നമ്മൾ പഠിച്ച പല യൂണിറ്റ്സ് മീറ്ററിൽ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം അതിൻ്റെ കണക്കുകളിലേക്ക് നോക്കാം അതായത് നമുക്കറിയാം ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മീറ്റേഴ്സ് ചേരുന്നതാണ് തൗസൻഡ് മീറ്റേഴ്സ് ചേരുന്നതായിരിക്കും ഒരു കിലോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മാത്സിൽ എക്സ്പോണൻസ് ഒക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ തൗസൻഡ് എന്ന് പറയുന്നതിന് നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്നെഴുതാം അത് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ എന്നെഴുതാം അതേപോലെ അതിനെ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും ടെൻ റേസ് ടു ത്രീ കി മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വരുന്നു അതുപോലെ തന്നെ ഹൺഡ്രഡ് സെൻറ്റിമീറ്റേഴ്സ് ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരു മീറ്റർ ആവുന്നത് അല്ലേ അപ്പം ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറയുമ്പോഴും വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്ററിനെ നമുക്ക് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്ന് വരും ഹൺഡ്രഡ് ആയിരുന്നെങ്കിൽ ടെൻ റേസ് ടു ടു എന്നും വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് ആയതുകൊണ്ട് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു എന്നും എഴുതും അതാണ് അതിൻ്റെ രീതി അങ്ങനെ എഴുതുന്നു ഒരു സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ഹൺഡ്രഡ് മീറ്റർ അതായത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ടു മീറ്റർ അതേപോലെ തൗസൻഡ് മില്ലിമീറ്റേഴ്സ് ചേരുന്നതാണ് ഒരു മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം ഒരു മില്ലിമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നതോ വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ആയിരിക്കുമല്ലോ അത് എഴുതുന്നു ഒരു മില്ലിമീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ തൗസൻഡ് മീറ്റർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് ത്രീ മീറ്റർ അതേപോലെ തന്നെ ഒരു മൈക്രോമീറ്റർ എന്നൊരു യൂണിറ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കണം ഇതാണ് മൈക്രോ എന്ന് എഴുതുന്നതിൻ്റെ സിമ്പിളാണ് ഇത് മൈക്രോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു മീറ്ററിൻ്റെ ടെൻ ലാക്സ് പാർട്സിൽ ഒരെണ്ണമായിരിക്കും പത്ത് ലക്ഷം പാർട്ടായിട്ട് ഒരു മീറ്ററിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്താൽ അതിൽ ഒരെണ്ണം അപ്പം ഇവിടെ ഇതേപോലെ സിക്സ് സീറോസ് ഉണ്ടായിരിക്കും മീറ്റേഴ്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് സിക്സ് മീറ്റേഴ്സ് എന്ന് വരുന്നു ഇതേപോലെ തന്നെ നയൻ സീറോസ് ഉപയോഗിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും ഇതിപ്പോൾ മൈക്രോമീറ്റർ എന്ന് വിളിച്ചതുപോലെ അതിനെ നാനോമീറ്റർ എന്ന് വിളിക്കുന്നു നാനോമീറ്റർ വൺ നാനോമീറ്റർ എൻ എം എന്നാണ് റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് വൺ ബൈ മീറ്റേഴ്സ് അതായത് ടെൻ റേസ് ടു മൈനസ് നയൻ മീറ്റർ ഇനി ഒരു പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൻ്റെ ഒക്കെ തിക്നെസ് നമ്മൾ സാധാരണ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് മൈക്രോൺസിലാണ് മൈക്രോമീറ്റർ ഈ മൈക്രോമീറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൻ്റെ ഒക്കെ തിക്നെസ് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യാറുള്ളത് ഫിഫ്റ്റി മൈക്രോൺസ് തേർട്ടി മൈക്രോൺസൊക്കെ എന്നൊക്കെയാണ് പ്ലാസ്റ്റിക് ബാഗിൻ്റെ ഒക്കെ തിക്നെസ് എക